Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Feature Match auf meinem Kanal. Mein Name ist Philipp, aka Return Winner. Heute habe ich die erste Runde der fünften Ausgabe der Goat Locals in Reken für euch. Bei besagter fünfter Ausgabe waren diesmal 17 Spieler anwesend. Wir waren also ausverkauft. Nochmal danke an alle, die da waren. Wir hatten volles Haus und sehr, sehr viele starke Spieler dabei. Ich spiele hier erste Runde gegen den guten Justus. Ich habe noch nie gegen ihn in Regen gespielt, denn er war das erste Mal da. Aber ich habe schon mal gegen ihn in Osnabrück gespielt. Von daher kannten wir uns schon. Und ich wusste auch ungefähr, was ich zu erwarten habe. Justus gewinnt den Würfelwurf und beginnt mit einer Riesenratte. Das könnte jetzt hier Earthbeatdown bedeuten. Oder Panda Burn oder vielleicht was ganz anderes. Ich spiele übrigens Chaos Relinquished. Eine Liste, die ich mehr oder weniger von dem guten Pike Freak abgeguckt habe. Einem sehr guten Schweizer Spieler der damit gerade alles toppt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sich mit der Liste auch für Worlds qualifiziert hat. Und ich wollte das Deck mal ausprobieren. Schauen, wie es so für mich läuft. Ich werfe hier einen Donnerdrachen ab. Der Chaos Relinquished ist äh, sehr ähnlich wie Chaos Turbo, nur dass man statt ähm, der meisten Flips eine kleine Relinquished Engine spielt. Aber das werdet ihr noch ganz gut in diesem Turnier hier sehen. Wir konnten leider aus Zeitgründen diesmal nur vier Runden spielen. Ist aber für die Spieleranzahl eigentlich auch angemessen. Von daher ähm, alles normal. Gucken wir mal ob ich wieder undefeated bleiben kann oder wie im letzten Turnier eine Niederlage einstecke. Aber bevor ich mir sowas Gedanken machen kann, muss ich erstmal an Justus vorbei. Und ich habe eine recht langsame Hand, setze ein Monster und zwei Zauberfallen verdeckt. Justus zieht auf Handkarte Nummer 5 und kontemplatiert jetzt, was er machen möchte. Wenn es wirklich ein Agro-Deck ist, dann äh, ja, wird er jetzt wahrscheinlich ein weiteres Monster aufs Feld beordern. Um hier Druck zu machen, denn Agrodex wollen natürlich schnell die Lebenspunkte der Gegner dezimieren, gerade wenn sie langsam einen Start hat. Und Justus wird jetzt hier denken, dass ich Chaos Turbo spiele. Als wir in Osnabrück gespielt haben, vor ein paar Monaten, da habe ich tatsächlich auch Chaos Turbo gespielt. Von daher, ähm, ja, sehr nachvollziehbar, dass er denkt, dass ich das jetzt hier wieder pilotiere. Aber, aber Justus bleibt bei seiner Riesenratte, greift einfach an und es ist eine Serpent, die ich hier gesetzt habe, Hätte natürlich einen Nobleman fressen können, sprich dafür, dass ich vielleicht noch einen Flip auf der Hand habe. Oder aber ich habe einfach darauf gepuckert, dass Justus keinen Nobleman hat. Denn die Serpent ist natürlich sehr gut im Friedhof aufgehoben, da sie aus diesem gleich wieder zurückkommen wird. Justus normal beschwert jetzt aber den Breaker in Main Phase 2 und rennt damit in meinen Torrential. Das war schon mal sehr gut, dadurch kann der Breaker gar keine Zauberfalle schießen. Und ich nehme die Riesenratte auch noch gleich mit. Das lief doch nicht verkehrt für mich. Die Serpent kehrt wie angekündigt wieder in meine Hand zurück. Und ich kontemplatiere jetzt, möchte ich was Offensives machen? Kann ich was Offensives machen? Oder wird es wieder nur ein defensiver Play? Es wird wieder nur ein defensiver Play. Ich setze ein Monster und gebe ab. Das könnte natürlich jetzt wieder die Serpent sein. Oder es ist jetzt ein Flip-Monster, was jetzt relativ sicher sein sollte. Da Justus ja quasi offenbart hat, dass er keinen Nobleman hat. Falls er ihn sich nicht aufgehoben hat, was natürlich auch immer sein kann. Aber in der Regel, gerade wenn man agro decks spielt, dann... Ähm ja, hebt man sich Nobleman eigentlich nicht auf. Wir sehen eine weitere Riesenratte. Es könnte natürlich auch immer noch Burn sein, aber im Burn wird wahrscheinlich ein bisschen passiver spielen. Und die Ratte greift an. Es ist wieder meine Serpent. Also ja, ganz gemütlich verteidige ich mich dahinter. Und wir sehen einen Call, der eine weitere Riesenratte zurückholt. Die möchte angreifen. Und der Call zeigt jetzt eigentlich schon, es muss ein Agro Deck sein. Burn spielt keinen Call of the Haunted in der Regel. Und ich entscheide mich dazu, die neue Ratte zu ringen. Ich würde hier so oder so Schaden kriegen. Und wie gesagt, gegen den Agro Deck. Ich habe eine ziemlich passive Hand, wie ihr schon seht. Da möchte ich nicht früh viel Schaden nehmen und von daher nehmen wir jetzt hier einfach die Ratte mit. Dann dadurch kriegt Justus auch ein wenig Schaden. Wir beide fallen auf 6600 Lebenspunkte. Und äh, ja, außerdem kann ich auch so weiter hinter meiner Serpent sitzen, wenn Justus immer nur ein Monster auf dem Feld hat. Und diese kehrt jetzt auch wieder zurück. Man sollte ihr Überstunden bezahlen, so viel Arbeit wie sie gerade verrichtet. Kann ich jetzt endlich mal was Offensives machen? Nein, ich setze wieder nur ein Monster und eine Zauberfalle und muss... Äh, erneut an Justus abgeben. Nicht das aufregendste Gameplay gerade von mir, aber das kann ja noch kommen. Aber jetzt kommt die Grace bei Justus natürlich super, um seine Ressourcen zu verbessern und sich genau aus, äh, ja, genau zu überlegen, was er in der Hand haben möchte und was nicht. Ähm, ja, er hat ja schon ganz gute Infos jetzt über mein Deck. Er kann natürlich jetzt auch äh, sehr gut in Nobleman ziehen, was stark wäre, da da vermutlich schon wieder die Serpent liegt. Und das ist ja das, was mich gerade im Spiel hält, dass ich immer hinter das Serpent scrollen kann. Und Justus wirft hier den letzten Willen ab. Das heißt, okay, das macht das Deck von Justus immer ein bisschen gefährlicher. Das bedeutet, er spielt vielleicht Karten wie Rettungskatze, um äh, letzter Wille zu triggern. Ähm, so viel kann ich verraten, Rettungskatze spielt er nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr aggressives Erde-Deck. Dass es damit auf sich hat, werden wir auf jeden Fall noch genauer erkennen. Aber da hatte ich schon ein bisschen Angst, weil Last Will-Decks können einen aus dem Nichts auch sehr, sehr viel Schaden drücken. 
und definitiv ein gefährliches Matchup. Und die zweite Karte, die Justus abwirft nach langer Überlegung hier, was verständlich ist, denn er äh, möchte natürlich keinen Fehler machen, ist ein Mudora. Und damit weiß ich, das ist ein Earth Fairy Deck. Mudora ist ein Erdemonster, gleichzeitig eine Fee, kriegt 200 ATK für jede Fee im Friedhof äh, von Justus. Und er hat einen zweiten Mudora, der dadurch auf 1,7 geht. 1,5 ist die Original ATK. Und die Ratte greift in die Serpent an. Modora möchte für 1,7 direkt. Kann ich dagegen etwas tun? Ja oder nein? Ich spiele keine Sakurizu Rüstung Main. Mirrorforce wäre schon gekommen. Also ja, verrate ich nicht zu so viel, wenn ich sage, ich habe keine Antwort darauf. Ich falle auf 4.900 Lebenspunkte. Ein Earth Fairy Deck mit letzter Wille. Sehr interessant. Ähm, gucken wir mal, was es genau mit dem Deck von Justus auf sich hat. Definitiv ein starkes Deck. Spieler wie Grumpel Schließen oder Grace haben das Deck lange pilotiert und äh, das auch sehr erfolgreich. In der Simple Face adde ich hier meine Serpent zurück. Und Justus konnte das Ganze mit einer Bodenkappenfalle, mit dem guten Trap, das Shoot. Möchte sich jetzt also meine Hand ansehen und ein Monster davon rausnehmen. Ich überlege aber noch, ob ich darauf eine Antwort habe. Jetzt könnte ich ja wahrscheinlich schon denken, was meine Backro sein könnte. Und wir werden sie auch gleich sehen, denn es ist... Ja, ich mache so ein bisschen spannend. Das ist Raigeki Break. Ist super hier, denn dadurch werde ich meine Serpent behalten. Denn ich kann sie hier für Ragiki Break abwerfen. Dann Resolved Trap Dust Shoot, nimmt mehr Monster aus der Hand. Und wir sind immer noch aus dem Byface danach. Und ich kann mir die Serpent dann wieder auf die Hand nehmen. Und die möchte ich auf jeden Fall behalten. Und ich snipe dadurch den Ring weg. Und wir sehen jetzt Doppeldonnerdrache aufgegeben. Chaos Sorcerer, BLS und Grace. Ja, die Grace war der Top Deck für den Turn. Daher wollte ich auch unbedingt meine Serpent behalten. Und meine Hand komplett tot. Ich, mir fehlte nämlich die ganze Zeit ein Dark. Ich saß auf dem Chaos Force und auf dem BLS. Keine Möglichkeit, um Ringfish in Friedhof zu bekommen. Gut, mit äh, Ragiki Break hätte ich das machen können. Aber jetzt habe ich ja auch Grace, um das zu tun. Und äh, deswegen kann ich jetzt hier auch Ragiki Break für die Serpent nutzen. Und außerdem weiß Justus jetzt auch, dass ich auf Chaos Relinquish bin. Hat jetzt also die Info, dass es kein reines Chaos Turbo ist. Ja, Justus notiert sich hier noch die Karten, die er in der Hand sieht. Das ist äh, ausdrücklich erlaubt bei uns. Und, ähm, beziehungsweise in Regen. Und dann entscheidet er sich natürlich dazu, den BLS zurückzumischen, was die einzig logische Karte hier ist. Alles andere würde relativ wenig Sinn ergeben. Wie gesagt, wir sind immer noch aus der Byfest. Daher kann ich mir jetzt die Serpent zurückadden und werde jetzt selbstverständlich erstmal direkt gracen. Und wenn dann jetzt wieder was reinkommt, äh, was Gutes nachkommt, komme ich hier absolut wieder ins Spiel. Jetzt ist es an mir zu überlegen, was ich abwerfen möchte. Dass die Grace hier, äh, dass die Serpent hier wieder in den Friedhof wandert, ist jetzt nicht zu viel verraten. Und da geht sie auch direkt wieder, da wo sie hingehört, in den Grave. Jetzt kann ich natürlich äh, einfach den zweiten Donnerdachen abwerfen, beziehungsweise einen meiner beiden. Ich könnte jetzt auch direkt einen Dark abwerfen, um Light Dark Life zu haben. Und so viel kann ich euch sagen, ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine Menge Optionen. Das ist viel, was ich machen kann. Und das war das allererste Mal, dass ich das Deck wirklich gespielt habe. Deswegen, ähm, ja... Werden wir wahrscheinlich nicht den optimalen Play sehen. Ich war auch bei dem Turnier gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Bin äh, danach richtig fett krank geworden. Und äh, habe das an dem Tag schon gemerkt. Von daher, äh, ja, spielerisch war das definitiv kein gutes Turnier von mir. Aber gucken wir erstmal, was passiert. Ich werfe dann hier tatsächlich meinen Donnerdrachen ab. Hab also jetzt noch kein Dark im Grave. Da kommt jetzt endlich der Manju, der die Relinquished Engine anwirft. Wenn Manju normal oder Flip beschworen wird, dann holt er mir ein Ritual Monster oder eine Ritual Zauberkarte von meinem Deck auf die Hand und dadurch hole ich mir jetzt das Relinquished Ritual, was jetzt natürlich live ist, denn wir wissen ja schon von dem Verdacht tut, dass ich einen Relinquished in der Hand halte, welchen ich jetzt hier jederzeit aufs Feld bringen könnte. So, der CS ist damit jetzt auch jederzeit live, ich müsste ja nur einen Dark in Friedhof kriegen und jetzt kommt hier mal ein Relinquished Ritual, ich opfere einen Donnerdrachen und hole Relinquished direkt aufs Feld und möchte die Riesenratte einsaugen. Ja, und jetzt äh, habe ich aber immer noch keinen Dark im Friedhof. Ich hätte den Donnerdachen halt, äh, ich hätte irgendwie einen Dark tributieren können oder so. Ähm, ja, irgendwie habe ich hier einen kleinen Denkfehler gehabt. Ich wollte irgendwie eine Line machen, in der ich einen Chaos Hawk in den Friedhof kriege. Aber, äh, einen Dark im Friedhof kriege für Chaos Hawk, habe ich jetzt aber dafür entschieden. Ist aber eigentlich noch alles okay. Ich meine, ich stehe definitiv nicht super schlecht da. Denn äh, aufgegeben funktioniert so ein bisschen wie Thousand Eyes. Das Einzige, was Thousand Eyes noch kann, ist, dass Monster nicht angreifen können oder ihre Position ändern können. Das können sie bei Relinquished. Das heißt, äh, ja, mit zwei starken Monstern könnte Justus jetzt auch einfach über Relinquished laufen. Aber ich setze einfach nur eine Fallenkarte, eine Fallen- oder Zauberkarte und gebe hier an Justus ab, der auf drei Handkarten zieht. Und ich bin auf zwei Handkarten. Wir kennen den Chaos Sorcerer, den haben wir ja gesehen. Und äh, alles andere kennen wir noch nicht. An sich erstmal ein gutes Feld. So leicht kriegt Justus den Relinquish erstmal nicht vom Feld. Und selbst wenn, dann habe ich immer seine Ratte entschärft. Aber wir sehen die Linkwind duo Und das hat sich Justus sehr lange aufgeheben, aufgehoben. Sehr gut gespielt. Er wusste ja, dass ich Thunder Dranks in der Hand habe. Und natürlich auch die Serpent. 
Und hat damit wirklich lange gewartet und jetzt erwischt er den Chaos Horserer und den Breaker und damit wirklich äh, alles, womit ich hätte zurückkommen können. Und, äh, nimmt mir sämtliche Ressourcen und das du hat wehgetan. Das habe ich natürlich wirklich bereut, den Chaos hat mich vor das Feld gebracht zu haben. Und hier sehen wir die Venus, also etwas mehr von der Feen Engine aus Justus Deck. Zahlt hier 1000 Lebenspunkte, um zwei Mythical Giant Boards aus dem Deck zu holen. Er spielt nur zwei, drei wäre ein bisschen zu bricky, zwei ist mittlerweile so der Standard in Feen Decks. Äh, falls ihr die Venus nicht kennt, ist ein 3 Sterne Fee Monster mit 1,6 ATK, ähm, was für einen Preis von 500 Lebenspunkten einen Mythical Scheinball aus dem Deck oder aus der Hand spezial beschwören kann. Der Effekt ist nicht Monster Return und deswegen kann man eben alle Scheinballs, die man parat hat, direkt holen. Und das tut Justus hier auch. Und jetzt hat er zwei Monster, womit er jetzt auch meinen Aufgegeben klären könnte. Er greift Modora an, der ähm, vernichtet Aufgegeben. Aufgegeben hat den Effekt, dass wenn er Kampfschaden bekommt, während er ein Material hat, ähm, und das Material dabei zerstört wird, dann kriegen beide Spieler den Kampfschaden. Da kriegt Justus die 300 Punkte auch. Aber jetzt greift Venus nochmal direkt über aufgegeben an. Und den Schaden kriege nur ich. Also kleiner Sequence-Fehler von Justus. Hätte natürlich erst mit schwächeren Monster zuerst angreifen sollen. Ist jetzt aber ein Unterschied von 100 Lebenspunkten. Macht nicht viel aus. Und er gibt einfach ab. Meine Backrow ist tot und ich topdecke in Tribe. Sehr, sehr guter Topdeck. Denn alles auf dem Feld ist eine Fee. Leider auch mein Manju. Was hier ein bisschen schade ist. Aber... Ich komme wieder zurück. Der Top Deck hat mich ja definitiv erstmal gerettet. Justus fällt auf 2,7. Ich bin auf 3000 und gebe einfach ab. Kann Justus jetzt hier den Tribe clearen oder komme ich hier vielleicht nochmal zurück? Sehr spannender Game State in Game 1. Ich habe natürlich noch eine Backrow, aber wir haben ja eben schon gesehen, die hat gar nichts gemacht. Also ist sie sehr, sehr wahrscheinlich tot. Und Justus verbannt äh, seine Riesenrate für ein Gigantes, das natürlich bestens in dieses Erd Beatdown Ferry reinpasst. Und er hat den Snatch-Stil. Snatch Snatch ich kann nicht mehr reden. Greift mit beiden Monster an, das ist mehr als 3000 Punkte Schaden und ich habe nur einen toten Trap, das shoot face down. Sehr, sehr gut gespielt von Justus, hat sich hier den Snatch-Shield aufgehoben und das Duo. Und es hätte auch keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt eine Line gefunden hätte, in der ich Kersos beschwöre, bevor er mir weggedut wurde, denn Justus hatte auch den snatch Steel. Also sehr gut runtergespielt von ihm, ich einfach mit keiner guten Hand kam nie wirklich rein und verliere hier Game 1, bin also gleich mit dem Rücken zur Wand. Game 2 starte ich allerdings mit einem Manju, das ist definitiv der Starter, den man haben möchte. Ist eben ein Light, was früh in den Friedhof kommt und sucht einen direkt den Dark, damit mir eben nicht sowas passiert wie in Game 1, dass Chaos Talk und BLS tot auf meiner Hand rumliegen. Upstart Goblin folgt von mir, wichtig immer erst die Manjus zu spielen bevor man abstartet, damit man nicht in die Relinquished Karten reinzieht. Das ist relativ logisch. Justus geht dadurch auf 9000 Lebenspunkte und ich habe jede Menge Optionen, mit denen ich arbeiten kann. Ich setze hier eine Spell Trap und Justus, Justus zieht auf seine Hand auf. Sehen wir wieder eine aggressive Karte. Manju ist natürlich gefährlich gegen Earthbeat, denn Ratte kann reincrashen, aber wir sehen hier eine Venus. Venus aktiviert ihren Effekt und Justus ist hier ein bisschen schnell. Holt jetzt schon seinen äh, Scheinball aus dem Deck, aber ich kündige hier an, dass ich gerne auf die Effektaktivierung überlegen möchte. Also wir sind ja gerade noch, Venus hat 500 Lebenspunkte gezahlt und ich chaine auf die Aktivierung Book of Moon an. Das mache ich, damit Justus hier nur einen Scheinball holen kann. Ähm, genau, weil dadurch, dass ich anchaine, kommt dann der erste durch, aber der zweite bleibt im Deck. Venus kann ich nächste Runde überrennen und dadurch hat Justus eben einen toten Scheinball im Deck, den er nicht rausholen kann, den er jederzeit halt nachziehen kann. Und das war meine, mein Grund dafür, das hier zu bucken. Ich hätte wahrscheinlich die Venus E gebuckt, damit ich die nächste Runde überrennen kann. Und das hat hier einfach Sinn ergeben. Normal Sum ist raus. Justus hat auch kein Erdemonster im Friedhof Gigantes. Von daher kommt der hier wahrscheinlich jetzt erstmal nicht weiter rein. Von daher, auch wenn es natürlich erstmal minus 2 ist, weil ich meinen Buck verliere und Justus sogar noch ein Monster dazu bekommt, ist es, glaube ich, ein Play, der sich im Endeffekt lohnen sollte. Justus hat jetzt, hat jetzt noch eine Backrow und gibt an mich ab. Und wir sehen den Trap Dust Shoot in der Draw Phase. Und ja, der Thunder Dragon war der Top Deck für diesen Turn. Und die anderen Karten in meiner Hand sind Kaiku, Breaker, das Ritual von aufgegeben, aufgegeben und drei Geki Break. Das ist natürlich schade, dass er mir jetzt einen Thunder Dragon snipet, denn äh, der wäre Futter für das, äh, Tribut, äh, für das Ritual gewesen. Wäre Futter für ein Geki Break gewesen. Und ja, ich, ich habe es jetzt vorweggenommen. Natürlich nimmt hier Justus den Thunder Dragon raus. Klar, Kaiku und Breaker sind auch stark, aber er kann mir eh nicht beide nehmen. Und Thunder Dragon ist einfach zu gutes Material hier für Regeki Break zum Beispiel. Von daher absolut richtiger Play hier den Thunder Dragon zu nehmen. Und ich habe jetzt aber freie Bahn und normal schwöre erstmal den Breaker. Möchte mir hier den Kaiku also aufheben. Und Venus hat 0 Death. Scheinball 500, das heißt ich kann mit beiden Monstern einfach über die beiden Monster von Justus angreifen. Es sind beides Lichtmonster, das bedeutet ähm, Gigantes kann sich nicht beschwören. Aber es sind Feen, die potenziell Mudora hier verstärken könnten. 
Das ist etwas, worauf wir achten müssen. Dann kommt der Pass an Justus. Meine Facetown ist Ragiki Break, das wissen wir jetzt. Und er findet wieder Grace. Sehr, sehr gute Karte, die ihn schon in Game 1 enorm geholfen hat. Mal gucken, ob er jetzt auch in diesem zweiten Game diese wieder maximal verwenden kann. Erst einmal natürlich wieder die längere Denkpause. Was möchte er jetzt hier discarden? Ist auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung, weil gerade in Decks, die keine Thunder Dragons spielen oder keine Light Dark Engine, da gibt es nicht so die besten Discard Targets, so spielt ja auch keine Serpent, aber trotzdem Grace in dem Deck nochmal besser als zum Beispiel in einem Warrior, denn man kann ja Erdemonster für Gigantes oder Feen für Modora discarden. Von daher, äh, ja, definitiv ein Deck, was Grace sehr, sehr gut nutzt. Kreaturentausch, noch eine neue Karte, die ich noch nicht gesehen habe und die sehr, sehr scary ist. Geht hier auf den Fried und durch super mit den Riesenratten. Er kann mir eine Riesenratte geben, dann da rein crashen oder er gibt mir ein äh, nutzloses Shineball. Also wirklich ein cooles Deck und man sieht auf jeden Fall auch die Synergie. Prem ist die nächste Karte, die aus der Hand geht und Justus hat auch in einem Pot of Greed gezogen. Ja, die Trinity Engine, äh, Trinity Action ist hier voll am Laufen. Und dadurch gerate ich jetzt hier immer mehr in Kartennachteil. Was nicht so super ist, immerhin habe ich noch die Feldpräsenz. Frage ist, wie lange? Nicht mehr so lange, denn wir sehen noch einen Heavy Storm bei Justus. Der cleart das Ragiki Break, von dem er schon wusste. Er hat ja generell jetzt perfekte Informationen, weiß, dass ich das Ritual aufgegeben und Kaiko in der Hand halte. Und muss jetzt noch irgendwie überlegen, mein Feld zu klären. Er hat Exile Force, kann damit Breaker zerstören, hat zum Glück keinen Last Will. Aber er hat Gigantes. Exile Force ist das Erdemonster, was er dafür brauchte. Kann damit jetzt auch den Manjo clearen. Ich falle auf 7500 Lebenspunkte zu Justus 8500. Und ja, er hat jetzt alles zum Sorg, was ihm gefährlich wurde. Ich kann natürlich jederzeit mein Linkisch-Ritual holen. Das würde mich aber stand jetzt meinen Kaiko aus der Hand kosten. Also nicht die beste Voraussetzung hier. Aber gucken wir erst einmal, ob Justus vielleicht noch ein Follow-up hat. Ich ähm, weiß gar nicht, worüber wir hier gerade diskutieren. Wir haben nebenbei auch einfach ein bisschen gequatscht. Aber jetzt kommt die Backrow. Ich ziehe hier auf meine vierte Handkarte und ihr wisst, was das bedeutet, wenn man auf seine vierte Handkarte zieht. Genau, Trap, Dust Shoe, der zweite bei Justus. Eieiei, das ist strong. Ich habe schon wieder den Donnerdrachen getoppt weg. Äh, ja, nice. Und wieder entscheidet sich Justus dazu, diesen zu entsorgen. Man hätte hier auch Relinquish nehmen können tatsächlich. Dann hätte ich nämlich gar keine Möglichkeit gehabt, an seinem Gigantus vorbeizukommen. Aber Justus wollte einfach Donnerdrache weg haben. Ist auch nicht verkehrt. Ist eine sehr gute Karte. Ermöglicht äh, es mir halt auch äh, Grace und Card Destruction Live zu machen. Ja, und ich äh, stehe jetzt vor der Entscheidung, möchte ich hier meinen Kaiku aufgeben, nur um seinen Gigantes mit aufgegeben zu entsorgen und Druck auszuüben. Und ich entscheide mich für Nein. Ich habe noch jede Menge Lebenspunkte. Ich kann es mir noch erlauben, hier einen Turn zu warten und möchte doch nur mal gucken, ob ich vielleicht noch was Cooleres nachziehe. Weil Kaiku ist eine sehr gute Karte gegen Earthbeat, ähm, denn man kann die ganzen Erdemons aus dem Friedhof nehmen und auch die Feen für Modora und des Weiteren auch verhindern, dass Gigantes das Feld betritt. Deswegen eine Karte, die ich hier prinzipiell schon eher behalten möchte, und es lohnt sich einfach nur nicht so extrem, hier jetzt in einen Relinquish Play zu committen. Vor allem, wenn ich noch so viele Lebenspunkte habe. Sonst outet mir Justus einfach nicht so eine Relinquish und ich kann gar nichts mehr machen. Justus hat jetzt aber hier wieder einen Modora. Der ist auf 1,9. Denn Justus hat zwei Feen im Friedhof mit Venus und Shineball. Und das bedeutet jede Menge Schaden. 3.800 an der Zahl. Und damit falle ich auf 3.700. Justus hat keine Backrow. Aber jetzt muss ich definitiv was machen. Jetzt muss hier Relinquish kommen. Und ich topdecke in den Pot of Greed. Das war natürlich ziemlich lucky. Und jetzt hat es sich natürlich auch sehr, sehr ausgezahlt, dass ich hier einen Turn gewartet habe. Denn jetzt werde ich mir vermutlich doch ein bisschen mehr aussuchen können, was ich hier machen kann. Aber gucken wir doch einfach mal, wie jetzt hier mein Play aussieht. Ich bin auf jeden Fall auf fünf, nee, auf vier Handkarten und habe jetzt hier ein, nee, fünf Handkarten. Ich habe, bin auf fünf Handkarten, pardon. Und habe jetzt hier ein paar Optionen. Fakt ist, ich muss jetzt irgendwas gegen das Feld und Justus machen, so habe ich ein Problem. Deswegen sehen wir das Relinquish-Ritual. Ich werfe meinen Magician ab und sauge den Gigantes ein. Zwei Gründe, warum ich den Magician abgeworfen habe. Erstens, dadurch kann ich jetzt nämlich hier mit äh, aufgegeben einfach doublen und mit Kaiku direkt angreifen, schon mal den Friedhof von Justus lernen. Aber eigentlich noch wichtiger, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass Justus bestimmt einen toten Nobleman in der Hand hat, weil ich lange kein Monster gesetzt habe und dachte mir, okay, wenn ich jetzt Magician behalte und Kaiku opfere und den Magician setze, könnte ich zwar versuchen, einen Pot wieder zu kriegen, aber das wird wahrscheinlich eh nicht durchgehen. Und außerdem habe ich noch die Schwerter als letzte Handkarte. Ich liebe Schwerter gegen Beatdown Decks. Eine fantastische Karte. Und die beschützt jetzt hier auf jeden Fall meine Relinquish. Weil Justus hätte die natürlich einfach ähm, überrennen können. Und dann hätte ich nur noch den Kaiko gehabt. Aber durch Schwerter verhindere ich genau das. Justus kann nur ein Monster setzen. 
Und das kann ich jetzt direkt mit Relinquish einsaugen. Das müsste eine Venus gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe sie nicht ganz in die Kamera gezeigt. Unklug von mir. Und dann pounce der Kaiku direkt. Ja, Justus hat nur noch zwei Monster im Friedhof. Das ist Shineball und, und eine Venus. Die nehme ich natürlich raus. Und dann setze ich hier noch mein getoppt Deck des Monster verdeckt. Gebe an Justus ab. Die Schwerter haben noch zwei Runden, in denen sie mich beschützen. Und wir sehen auch direkt den Nobleman. Mein Read war also richtig, dass ich, wenn ich Magician setze, der wahrscheinlich weggenommen wird. So verliere ich jetzt hier meine drei Spice, die ich an diesem Tag in dem Deck gespielt habe. Justus spielt natürlich keine Spice. Relativ logisch. Schon schade, Spy hier zu verlieren, denn äh, ja, sie wär, wäre offensiv cool gewesen hier, um Druck zu machen, aber defensiv natürlich auch eine fantastische Karte gegen Beatdown. Justus kann jetzt hier einfach nur eine Karte setzen und gibt wieder an mich ab. Ich kann natürlich jetzt gerade nichts einsaugen, da mein Relinquish schon, schon ein Material hat, aber ich kann trotzdem einfach mit dem Kaiku angreifen und erwische die dritte Venus. Damit sind alle drei Venus bei Justus raus und das bedeutet, dass ich jetzt, glaube ich, auch gleich einfach wieder abgeben werde. Oder sehen wir noch etwas bei mir? Ich checke doch mal das Monster, was auf der Linkisch liegt, als wäre es eine Facetown-Karte. Das war so einfach so ein bisschen Muscle Memory. Und äh, ja, bin eigentlich wieder in einem ziemlich guten Spot. Justus nur noch auf einer Handkarte und kann jetzt erstmal nichts gegen Kaiku und Relinquished ausrichten. Gebe jetzt hier auch einfach wieder ab. Und schauen wir mal, ob Justus noch ein Comeback bringen kann. Ich meine, sobald die Schwerter bei mir weg sind, ist natürlich die, die Agro-Portion seines Decks wieder gefährlicher. Aber es ist wieder nur ein Set-Monster. Der Pass an mich und ich ziehe in eine neue Karte. Kaiko greift das Set-Monster an. Und da ist der Shineball. Der uns tatsächlich tot äh, kam. Also gut, dass ich den im Deck gelassen habe. Und ich habe noch ein Duo parat. Das bringt mich auf 2-7 und snipe die zwei Handkarten von Justus. Das war ein Wanghu und eine Karte, die... Ne, das war nur der Wanghu. Ich glaube, war die letzte Handkarte von Justus. Das heißt, Justus ist jetzt im Top-Deck-Modus. Kann er irgendwas ziehen? Ich habe noch eine Backrow gesetzt. Und er beschützt einen Breaker. Und jetzt habe ich den ersten Brainfart des Tages. Ich aktiviere Torrential. Und das war super, super dumm. Weil Breaker hätte nur eins von beiden Monstern outen können und nicht beide. Ähm, ja, habe ich nicht nachgedacht. War ziemlich dämlich. Ich Top-Decke in einen Manju. Ich habe noch Ziele im Deck. Nämlich noch genau einen Relinquish. Ich spiele zwei Relinquish und ein Ritual. Und ja, der Torrential war super, super dämlich. Ich habe irgendwie gedacht, ja, okay, Breaker kann jetzt den Torrential und beide meine Monster outen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Er hätte über den Break, über den Kaiko rennen können, dann hätte ich aber nächste Runde mit Relinquish reinrennen können und ihn dann einsaugen können. Ähm, ja, er hätte, die, er hätte halt die Ausrüstung von Relinquish wegschießen können und dann über den rennen können. Dann hätte Kaiko ihn aber geoutet. Also jetzt der Torrential war unfassbar dämlich. Aber naja, wie gesagt, ich war bei dem Tag nicht auf 100% ähm, und so viel kann ich verraten, wir werden im Laufe des Tages noch einige Missfests bei mir sehen. Das war zumindest der erste, der sich hier nicht zu rechnen scheint, denn Justus zieht nichts Sinnvolles nach, setzt einfach nur eine Zauberfalle, ist aber noch auf 3,5, hat also auch noch eine Menge Zeit. Manju greift jetzt hier nochmal an und dadurch fällt Justus auf 2,1, denn die Backrow scheint hier nichts zu machen. Das heißt, zwei Angriffe noch und das wär's für mich. Allerdings hat Justus so viele Monster, die stärker als Manju sind, ich glaube kaum, dass ich hier mit ihm durchkommen werde. Wir sehen aber wieder nur eine Backrow. Ich komme jetzt auch wieder immer, in immer mehr Ressourcen und ähm, habe hier die Option, noch Monster zu beschwören. Aber Justus hat auch immer noch Torrential und immer noch Mirror Force potenziell im Deck. Und ich habe ein bisschen Respekt davor. Da möchte ich auf gar keinen Fall reinrennen, weil dann könnte ich wieder alles verlieren und das Ding wäre dann sehr, sehr schnell vorbei. Und daher überlege ich noch ein wenig und greife aber einfach mit Manju direkt an Justus Feld auf 700 Lebenspunkte. <lacht> oh, schon Heizverzeihung. Das bedeutet, ein Angriff noch und das war's. Ich habe auch noch eine Backrow. Und Justus muss jetzt eine Antwort für Manjo finden. Ansonsten ist das Ganze auch schon vorbei. Er setzt noch eine Spell Trap. Jetzt ist die Frage, extende ich hier rein oder versuche ich es einfach mit Manjo? Ich versuche es einfach, Attack. Und Justus hat nur tote Karten verdeckt. Und das ist Game 2 für mich. Sehr, sehr enges Game. Definitiv an manchen Punkten Glück gehabt, den Pot zu top decken. Dann der große Torrential Misplay. Aber... Der Manju hat es am Ende für mich geregelt. Und wir gehen in das alles entscheidende Game 3. Wer von uns beiden wird hier mit 1 zu 0 ins Turnier starten? Venus ist das Opening von Justus. Diesmal habe ich natürlich äh, kein Book, was ich aktivieren kann. Daher werden direkt zwei Scheinbälle aus dem Deck beschworen, was sehr, sehr gut ist. Dann kann er sie nicht mehr ziehen. Es sind Feen im Friedhof von Modora. Es füllt sein Feld. Einfach eine super, super gute Ausgangsposition, die Justus hier direkt im ersten Turn hat. Deswegen spielt man das Package. Weil wenn man Venus opent, dann ist man einfach, ja, einfach in einem tollen Spot. Vor allen Dingen, wir wissen ja, dass Justus noch Karten wie Last Will oder, oder Quatcher Swap spielt, mit denen er die Bälle auch nochmal nutzen kann. So, wir sehen tatsächlich kein Dust Shoot diesmal. Ich wurde sehr, sehr oft gedust shootet bis jetzt in diesem Match. Aber diesmal verschont mich Justus und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen für mich, der jetzt überlegen muss, 
was ich denn hier machen möchte. Ich habe hier einige Optionen und äh, habe hier vor allen Dingen einen Play, über den ich jetzt gleich länger nachdenken werde, wo ich euch noch ein paar Sachen zu erzählen kann, sobald wir ihn sehen. Und da kommt der Breaker. Jetzt habe ich natürlich die Überlegung, möchte ich hier einfach gierig sein, versuche über die Venus anzugreifen und dann zu schießen oder schieße ich in die Backrow und gehe dann für den Double. Ich habe mich hier dazu entschieden, erst zu schießen, hauptsächlich, weil ich Thunder Dragon in der Hand habe, werden wir gleich sehen. Und ähm, ich mit Breaker halt schon den sicheren Dark in den Friedhof kriege, wenn ich hier für den Double gehe. Ich ärgere mich natürlich, denn die Backrow war ein MST. Ich hätte ja also einfach die Venus angreifen können oder Manifest 2 schießen können, hätte meinen Breaker behalten. Ähm, ja, wenn es eine Sakuretze Rüstung gewesen wäre, wäre ich eben für den Angriff gepunished worden. Aber selbst dann hätte ich direkt einen Dark in den Friedhof bekommen. Also vielleicht hätte ich einfach den risikoreichen Play machen sollen. Aber... Ich gebe einfach nur ab, habe kein Follow-up und das ist nicht gut. Gegen den agro -Deck einfach nur ein offenes Feld lassen, das kann nur übel enden. Immerhin habe ich Leitag im Friedhof, habe einige Ressourcen jetzt in der Hand. Frage ist, wie sinnvoll sind die? Und Justus hat hier Modora, eine Fes im Friedhof, ist also auf 1,7. Dreht die beiden Scheinbällchen in Angriff und gibt mir 2,7 Damage. Ich falle auf 5,3. Ja, so früh so viel Schaden gegen agro nehmen ist nicht das Coolste. Deswegen muss jetzt was von mir kommen. Manju wird normal beschworen. Ihn habe ich hier also gefunden. Und das bringt mir jetzt entweder Relinquish oder das Ritual. Und ich hole mir das Ritual. Und das äh, zeigt, dass ich sehr wahrscheinlich Relinquish schon in der Hand habe. Denn wenn man keinen zu beiden hat, geht man eigentlich immer erst in Relinquish. Einfach weil es ein Dark ist, den man im Zweifel diskarten kann. Bedeutet, ich werde jetzt hier die Option für eine Ritualbeschwörung haben. Die Frage ist, möchte ich die nutzen? Und die Antwort ist, ja, möchte ich auf jeden Fall. Links Ritual kommt. Ich habe wieder die Serpent in der Hand, die natürlich super ist, weil es quasi ein gratis Blutfutter ist für ein Ritualbeschwung. Holy hier Relinquished und möchte Mutora einsaugen. Und dann versuche ich mit den beiden Monstern die beiden Scheinbällchen zu verrennen. Spiele damit natürlich in die Mirror Force rein. Aber ich möchte das hier versuchen. Und da ist die Mirror Force. Sie werde direkt gepunished. Ja, vielleicht hätte man aufgeben in Death beschwören können hier theoretisch. Aber ich habe es gemacht, weil ich einen Follow-up habe. Und ich überlege jetzt, ob ich dieses Follow-up machen möchte. Und zwar, ja, wie gesagt, ich wollte unbedingt einen Dark im Friedhof haben mit Breaker, deswegen könnt ihr euch denken, ich habe einen Chaos. Und dieses Chaos möchte ich jetzt auch beschwören, denn ich möchte nicht so viel Schaden nehmen. Verbanne hier Light Dark und hole BLS. Und jetzt mache ich den größten Fehler im ganzen Match. Ich hole den BLS in Angriff. Und das ist super, super dämlich. Gibt es keinen Grund für. Ich weiß, dass Justus Ratten spielt. Ich weiß, dass er letzter Wille spielt. Warum hole ich hier den BLS in Angriff? Ich weiß es nicht. Das war ein kompletter Brainfart-Moment. Ist mir auch erst beim zweiten Rewatchen aufgefallen. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was mache ich denn da? Warum hole ich den hier in Angriff? Den zu beschwören ist nicht so schlecht, wie gesagt. Ich committe ihn hier sehr früh, aber ich möchte einfach nicht noch mehr Bet äh, nicht noch mehr Kampfschaden kriegen, weil dann kann das Match hier sehr schnell vorbei sein. Von daher ist ihn holen prinzipiell okay, aber doch nicht in Angriff. Nochmal, es gibt so viele Karten von Justus, die mir das punishen, dass der dann in Angriff liegt und ich hätte ihn einfach in Death beschwören können und wäre vor diesem Safe. Gucken wir mal, ob Justus auch den Punish hat oder ob ich hier äh, nicht bestraft werde. Und wir sehen, eins, zweimal letzter Wille. Ja, okay, das ist natürlich bitter, aber da muss ich nachher sagen, absolut selbst schuld. Justus aktiviert seine beiden letzten Willen, rennt mit seinem Shineball in meinen BLS, nimmt eine Menge Schaden, kann jetzt aber zwei Monster mit 1, 5 oder weniger aus seinem Deck holen. Und das habe ich mir wirklich einfach selbst zuzuschreiben. Das war dumm. Aber okay, dafür äh, nehmen wir das ja auch auf, dafür kommentiere und analysiere ich das hier. Und ähm, damit wir auch alle ein bisschen davon lernen, damit ich lerne, damit ihr lernt, und man muss einfach aufpassen, in welcher Position man sein Chaos holt. Und man muss immer darüber nachdenken, was kann einen für jede Position punishen. Spielt man gegen Warrior, sollte man ihn nicht in Death holen, weil da kann Saska einfach rüberrennen. Aber spielt man gegen ein Deck, was einfach da rein crashen kann, dann darf man ihn nicht in Attack beschwören. Und das sollte ich eigentlich wissen. Aber gut, Justus kann ja voll Momentum draus schlagen, holt sich hier Exile Force und Modora. Es sind drei Feen im Friedhof von Justus, zwei Shineballs und Venus. Dadurch geht Modora hier auf äh, 2100 ATK. Und Excite Force kann jetzt hier BLS poppen. Das war uncool. Jetzt muss ich hier versuchen zurückzukommen. Ich kriege meine Serpent, habe jede Menge Handkarten und habe den Pot getop -decked. Also der Pot ist mir definitiv sehr gewogen in diesem Match. Das muss ich einfach so sagen. Das ist relativ lucky. Kann ich jetzt hier was finden? Ich habe immer noch Light Dark im Friedhof. Das heißt, ein Chaos Monster könnte hier kommen. Das hat auch nicht so viele Ressourcen. Ich bin definitiv im Kartenvorteil. Ich muss hier nur irgendwie eine Möglichkeit finden, wieder reinzukommen. Und ich setze nur ein Monster. Und das ist natürlich sehr, sehr anfällig. Nobleman oder alles mögliche könnte das entsorgen. Und Justus hat nur noch eine Venus. Greifend Modora in den Sangern an. Der bringt mir hier einen Search und der holt mir den Spy und den brauche ich hier ganz, ganz dringend. Ich muss mich nicht vor Justus Monstern verteidigen, damit ich hier nicht down gehe. Die Venus bringt mich nämlich jetzt auf 3700 Lebenspunkte. 
Das heißt, zwei Angriffe noch und das war's. Denn Justus hat tatsächlich genau 3700 Punkte Schaden auf dem Feld. So, keine Weckruhe bei Justus und ich ziehe auf eine neue Handkarte auf. Ich muss jetzt irgendwas machen. Vielleicht, und ich habe aber nur einen Set 2. Ich habe nur normal beschwörbare Monster in der Hand. Das ist wirklich nicht gut. Wenn der Spy jetzt hält, dann habe ich hier noch eine Chance, wieder drin zu bleiben und eventuell noch mal reinzukommen, denn ich habe den Kartenvorteil. Aber da kommt der Granmark von Justus. Der ist natürlich dazu in der Lage, meinen verdeckten Spy zu schießen. Und das sind mehr als genug Schaden auf dem Board, um dieses Match für Justus zu gewinnen. Wir sehen meine Hand. Nur normal beschwörbare Monster. Ich habe sogar den Spy for Turn nachgezogen, nachdem ich mir einen gesucht habe. Echt bitter. Aber ich muss sagen, GG's und Props an Justus hat er sehr, sehr gut gespielt und vollkommen verdient gewonnen. Ich habe den einen oder anderen Fehler gemacht und ja, das Match gekostet hat mich definitiv der BLS in Angriff. Damit liege ich zum allerersten Mal 0 zu 1 zurück nach der ersten Runde. Ja, tr trotzdem spiele ich natürlich weiter und ich hoffe, ihr freut euch auf das Feature-Match der zweiten Runde. Bis zum nächsten Mal.